Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, como vocês já viram também também no título e como eu prometi no último vídeo, né, a gente vai falar então da análise e a gente vai acompanhar aí as polêmicas e melhores batalhas que a gente teve na Ultimate Drift, qual eu comentei, né, nesse final de semana aí do Mega Space. Então, um pouquinho atrasado o vídeo aí por conta das viagens, enfim, eu já expliquei isso no último vídeo de notícias ali. Agradecer geral, porque o vídeo de notícias tem uma bombada bacana. Agradecer geral que tá clicando aí nos conteúdos, que tá fortalecendo, deixando aquele like. Não esquece, deixa o like, se inscreve pra fortalecer o crescimento do canal. Tentar esse ano aí, pelo menos chegar aos 30 mil, vamos um passinho de cada vez aí. Então quem puder fortalecer na caminhada, veja se tá inscrito aqui, tem muita gente, acho que uns 30, 40% da galera que acompanha o conteúdo... É, não tá inscrito, assim, no geral, nos vídeos. Então, confere se você tá inscrito para fortalecer aí o meu trampo. Firmeza, gurizada? Então, bora acompanhar aí que tem bastante batalha. São duas etapas, né, no mesmo vídeo. Então, talvez algumas até na edição eu vou acabar tirando fora para o vídeo não ficar tão longo, já que são duas etapas e teve bastante batalha pra gente analisar. Algumas polêmicas, umas dúvidas que ficaram no ar. E também tem ótimas batalhas que rolaram aí no final de semana da Ultimate Drift. E, sim, a gente tava certo, né, o Adam Zee colou... E participou da Ultimate junto com a Colette ali, que é a namorada dele, também é piloto de Drift. E acabou que ele se destacou bastante aqui, né, nesse final de semana, né. Ele que agora ama picanha e, e guaraná, né. Que a live a gente fez, teve a zoeira ali, né, quando ele foi entrevistado no pódio. E, enfim, vamos ver como é que vai ser, talvez o Adam volte ou não. Mas, enfim, o foco hoje é analisar e ver de perto as batalhas, as melhores e polêmicas que teve no Ultimate Drift, segunda e terceira etapa, categoria Pro, no Mega Space. Então, bora pro vídeo. E agora a gente vai então direto assim, né, pra uma batalha polêmica demais esse final de semana, acho que é a mais polêmica que a gente teve, uma das Sartor contra Gustavinho Radical, né, no início o Sartor que vem na liderança, ele era o P1, né, da Qualify, se não me engano, fez 97 pontos no primeiro dia. Gustavinho com umas certas dificuldades, né, numa roubadinha no ângulo aqui ali para poder se aproximar do Sartor, que tá vindo com o carro bem setado, né, esse ano, ele tá vindo com o pneuzinho um pouquinho maior também, usando 275, né, mudou um pouquinho a tabela de peso, então acabou que muitos carros agora podem usar o 275 e o Sartor tá utilizando, deixando o carro com o máximo de gripe possível. Então a gente vê o carro dele caminhando muito bem, o Gustavinho em vários momentos ali, tirando um ângulozinho, cortando uma linhazinha, agressivando um pouquinho mais aqui na transição, para poder manter o ritmo do Sartor, que tava vindo muito, muito bem, né? Depois a gente olha o side by side. Acho que vai ter. Só que a gente teve, então, um momento super polêmico do grande final de semana, com muitas imagens posteriores da competição, que talvez ficou complicada aqui essa decisão, de fato. Vamos, então. Gustavinho radical contra Matheus Sartor. Gustavinho vem na liderança para lançar. A pela lançada do Sartor, mas por dentro... Faz uma correçãozinha aqui ali, né? O carro numa linha mais interna, ele vai chegar mais perto, né? Então tem que dar uma corrigidinha. E aqui o grande momento, então. E aí o momento, né? O que fica a discussão aqui, né? Pra quem tá totalmente perdido ou não viu muito, enfim. É sobre o que rolou até no chat. Não sei se a galera se rolou isso aqui depois, aqui, enfim. Mas a galera comentou que o Gustavinho talvez deu uma Neymarzada. Nem tá aparecendo as mensagens aqui que aconteceu com o chat, mas explodiu. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, tá ligado? E aí ficou a, a dúvida aqui, né, sobre o contato da questão de é, se o Sartor, se o contato do Sartor aqui, né, tum, esse tum aqui, tum, é o suficiente para ter rodado o Gustavinho. E assim, é uma, é uma situação muito complicada, assim como o Lucas comentou na transmissão, né? Ele falou que seria uma decisão muito ruim de fazer, muito difícil mesmo de fazer. É... E, cara, teve o contato, sim, do Sartor. Foi na porta ali dianteira, né? E mais pra dianteira do que pra traseira, né? Vamos até voltar aqui pra gente parar certinho o momento das rodas aqui, né? Que tá outra roda, mais ou menos na porta aqui, né? A gente vê que a reação é, é bem pouca no carro. Normalmente, se batesse aqui atrás, seria... Sim, tipo, pronto, rodaria na hora o carro, né? É... Mas foi um, to... um tapinha, mano. Um tapinha tão leve que aí, né? Ficou a tal dúvida no ar, né? E aí o carro do Gustavinho... Ok, começa talvez a caminhar mais pra dentro aqui. Só que aqui a roda do Gustavinho dá uma... Quase alinhada, né? O que é um pouco estranho, assim. Não sei se ele na hora se assustou, né? Se deu uma de Neymar mesmo. Não sei qual foi a questão por aqui. Mas a gente pode ver a luz de freio acesa, e as rodas quase estreitadas, né, então talvez uma correção que 
nesse caso aqui, faria assim o carro rodar, né? Tipo assim, ia puxar um pouco à frente. Então, de novo, não sei se ele se assustou daí. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Sei lá o quê. Freiou e puxou pra lá e puxou pra cá. Ou se acabou, né? Ah, recebeu o contato hum, e talvez acabou usando o regulamento debaixo do braço para poder é, garantir 100% é, a vitória nessa batalha. É, é difícil julgar né, as pessoas, né, ainda mais que eu conheço o Gustavinho, né, gosto bastante dele. Então, ficou aqui uma dúvida no ar, assim, muita gente critica, muita gente julga, o que é normal. É, mas a decisão, no meu ponto de vista, errada aqui. É, acabou que sim, teve o contato, mas me parece que o contato, beleza, mas o que mais ajudou o carro parece rodar, que foi justamente aqui que ele passa daí do ponto, né? Ó, aí o freio apaga. Me parece que foi essa reação que o Gustavinho teve ao contato, né? É uma pista bem íngreme e tudo mais, né? Tem aquela questão, tipo, não, aqui uma pancada não é muito legal nessa pista, né? Por sorte, até nesse final de semana a gente, é, a gente teve pouco. É, acidente, assim, né, coisa grave e tal, foi bem mais tranquilo, acho que o Ian ali, o Jorginho e tal, tiveram os acidentes mais graves, mas não foi nada demais, né, como já aconteceu e até em outras pistas aí aqui do nosso país. Então, não sei o que se passou aqui na cabeça do nosso querido Gustavinho Radinoia, mas foi um momento estranho, foi uma reação que eu acredito que a reação dele, assim, e tal, ajudou o carro a rodar. E aí fica uma dúvida, é muito ruim estar nessa posição de julgamento, né, de juiz nessa, nessa questão, porque o contato foi próximo, mas não foi na hora, deu um delay junto, né, nesse momento que teve esse delay, teve a correção meio que oposta ao que de fato tiraria o carro de rodar, né, tipo assim, que seria virar o volante na real mais ainda, o máximo de ângulo possível, tipo, ah, vai passar, vai passar, esse passa do ângulo, né, o máximo de ângulo possível das rodas para tentar esperar ver se a frente voltava. E acabou que ali, né, ele acabou puxando, e aquela luz é do freio de pé. É, o freio de pé trava as quatro rodas, é, na, na, muitos carros são assim, tem alguns carros que são suicida, que aí é como o meu, que aí só trava as dianteiras, a princípio, né. Tem uns que, tem uma galera que tem até uma forma de configurar isso, de, ah, freia um pouco mais da frente, coisa de trás e tal, tem, enfim, é uns equipamentos ali que tem, que dá pra você configurar aí a distribuição do freio do carro. Mas em, su, em suma maioria, assim, na maioria dos casos, assim, né, uh, a frente é quem freia mais quando acende essa luz, que é a luz do freio de pé. Porque o freio de mão trava as rodas na hora, então é só ter as marquinhas nas rodas que não tem problema. É, então, é um, foi um freio de pé, né, então seguraria mais ainda a frente, né, ela puxa a frente. Então, no meu ponto de vista, a reação do Gustavinho ajudou na rodada. Então, eu não colocaria talvez toda a responsabilidade aí é, desse toque no, no Sartor, que para a definição que teve, foi é, a definição que os juízes tiveram, né? foi uma definição que demorou até para sair, tudo mais, cheio de análise, mas quem passou direto foi o Gustavinho, eu talvez colocaria ali né, uma culpa compartilhada, né? tipo assim, o toque do Sartor influenciou de alguma forma, né? pode ter desestabilizado ali o piloto de alguma forma, e aí depois a rodada, né? A, né, daria eu botaria mais nesse critério do que, tipo assim, você foi Neymar ou esse toque influenciou totalmente, tá ligado? Não apontaria nem para um nem para outro, nesse caso aqui específico. Porque, como eu falei, pode ter destabilizado ali o Gustavinho de alguma forma, ele reagiu errado, mas se não tivesse o toque, será que teria acontecido? Então, eu iria nesse meio contraponto aí, e eu particularmente gostaria de ter visto essa batalha novamente. E a gente vai então para mais uma batalhazinha top, que foi o Adam LZ no Sérgio, no s do Sérgio, <risos> e o Luquinhas Medeiros, né, que já faz uma correçãozinha aqui, corta uma linha. Luquinhas que sempre anda muito bem, não teve final de semana muito bem ali, teve um, acho que na segunda etapa, no segundo dia acabou quebrando o carro, na Chase. Acho que vai ser uma batalha que a gente vai comentar, talvez um pouco polêmica também essa definição. Mas a gente vai vendo então. Ele contra o Adam LZ, o LZ fazendo um belíssimo trabalho em quase todas as batalhas e passadas que teve, respeitou todo mundo ali, os oponentes, foi bem bacana, foi pra cima de predador de todo mundo, né, que a galera aqui, normalmente, nosso país é... Muitos pilotos, né, nem, nem vou falar nome, enfim, a cara puxa que sirva, mas assim, a galera não, às vezes, tipo, ah, os caras não é tão bom, não... nem treinar, treina junto, isso acontece. Então, é, é bem bacana ver que o gringo tratou todo mundo como igual e foi pra cima e representou, né? Na lead e na chase. Eu vou voltar aqui pra batalha agora <risos> a inversão, porque eu, eu marquei o tempo errado aqui e eu comecei a passar essa batalha pela perseguição. Mas é um nóia. Vamos passar agora então a primeira volta lá, que foi o Luquinhas na liderança. <risos>
<risos> Ai, Deus. E vamos então, né, pra primeira passada, que aqui é a segunda, porque eu me perdi. Lançar Jones, do Luquinhas Medeiros, um belo trabalho. O cara ficando um pouquinho mais raso aqui do que o Radan. O Radan na bota dele ali também. Bom trabalho agora. Vem pra transição. Passa bem ali também o Lucas Medeiros. O Adam tirando o um ângulozinho para colar na bota dele. Bem pro side clip. A gente sabe que no primeiro dia o Adam tava usando os pneus ali que foram proporcionados mesmo pela equipe da ADS. Mas eu, né, correu a notícia nos bastidores ali, né, na competição de que no domingo o Adam chegou no nosso querido menino Diego Iga e falou, ô oh, rapaz, esses P0 aí, esses Yokohama aí. Manda aí, manda aí. E aí o Adam veio mais tunadão pro segundo dia. Mas mesmo assim representou muito bem. O carro do Sérgio é muito top mesmo. É um dos melhores que a gente tem aí na competição. E aí agora a gente vai pular lá então pro side by side. <risos> pra gente ver então como é que foi a comparação. Uma batalha muito boa. Teve esse erro mais grave do Lucas aqui na perseguição lá na volta 2, né? É... Vou abaixar aqui. Aqui até muito próximo. O Luquinhas perdeu um pouquinho de ritmo comparado ao Adam. Transição muito próximo. Muito próximo. O Luquinhas mais perto do, do Adam, na bota. Aí a transição. Adam dá uma atacadinha, mas o Luquinhas fica para trás. Meio que equivalente, porque um foi mais na mímica e outro na, na, na aproximação. Pra, parecido aqui também. O Adam mais presente no Luquinhas ali no final, ó, na bota. Na mergulhada da, da caixa até lá para frente, ó, ele conseguiu manter uma melhor proximidade. Então, no geral, é duas vídeos ótimas. Mas em questão de perseguição, o Adam o tempo inteiro mais presente do Luquinhas e teve esse erro aqui no início aqui ó, que o Luquinhas deu uma vacilada feia aqui na perseguição no início, eu me lembro que eu tava lá na, na cabine, eu vi ele chutando a embreagem e a mequinha não veio, ele uou, uou, uou. e aí essas crateadas todo esse tempo que aconteceu isso, o carro foi meio que gripando indo pra linha interna e aconteceu o que aconteceu então a Adam Elzi leva a vitória sim, claro aqui, mas uma batalha de altíssimo nível aí pros dois pilotos, bem bacana de acompanhar e aqui a gente vai então pra final do primeiro dia né Sei que o vídeo tá ficando meio longo, mas as batalhas, né? Algumas dúvidas, isso aqui é meio polêmica, talvez, né? Então a gente veio pra lançado, o Gustavinho faz um bom trabalho, o Adam lança meio estranho, mas já vai se aproximando ali. É isso, eles se desconectam, né? Agora o Adam é um pouco atrasado, antecipa, força a transição pra se aproximar do, do Gustavinho. Tem um leve totó ali. Só que esse Totó que foi mais na traseira e não influenciou tanto quanto o toque do Sartor, por isso que gerou tanta polêmica também, né? Que foi uma situação muito similar e um toque tão fraco quanto, né? Não que não tenha sido uma pancada, mas a gente vê que a reação da BM não é tanto como se fosse uma porradão, tá ligado? Por isso que a gente acaba julgando assim, a gente vê que o carro mal é mal mexe. Então, um belo trabalho aí dos dois, né? Uma ótima lead do Gustavinho. O, o, normalmente, a gente, nesse nível de batalha, a gente olha mais para perseguição, né? Porque as leads são sempre muito boas. Ó, tá vendo? Tem, esse caso até empurra um pouco a traseira do carro do Gustavinho, né? Mas aí ele consegue segurar. Talvez estava mais esperto já, né? Com um contato naquele, naquele lugar ali. E, o, e a gente vê que o LZ sofrendo alguns pontos ali, cortando bastante linha, principalmente no final, para poder se manter presente do Gustavinho. Aí a gente vai então para a inversão, que o Gustavinho vai perseguir então o Adam. Então vem para a lançada, o Adam faz um bom trabalho, o Gustavinho paga ali, dá uma andada meio reto, que é aí que fica a polêmica dessa batalha. A transição agora para a terceira caixa, fica um pouco distante ali o Adam. Já o Gustavinho está na bota dele com menos ângulo, naquela agressividade, acaba se perdendo um pouquinho, talvez uma chicoteada ali, uma meio que relançada ali do Gustavinho. Uma linha bem interna aqui do Adam. A gente já viu alguns pilotos que foram taxados por conta dessa linha um pouco mais interna ali naquela descida. Não tão profundo ali onde podia o Adam. O Gustavinho dá uma balançadinha aqui ali, mas mantém o ritmo. No geral, roubando um pouco no ângulo para manter a proximidade, principalmente ali o Gustavinho, né? Então a gente volta aqui para lançado. O Gustavinho teve aquele problema, ó. Deu uma andada meio sem drift ali, meio estranha, né? Que os juízes deram uma passadinha de pano. A gente sabe que na FD, né, agora a regra nova é 2 segundos alinhado, né, no máximo, e aí zera. Então, sei lá, 1, 2. Foi próximo, entendeu? Mas tá, pelo que deu para entender pelo resultado, é, os juízes não zeraram a passada do Gustavinho na perseguição nessa parte aqui. Aí teve o contato do Adam, talvez os juízes taxaram o Adam pela batida, né, não deveria ter. É, leads boas, lead acho que do Gustavinho talvez um pouquinho superior, é, o Ada aqui foi meio raso, lá no final ele ficou 
É, raso também, né? Questão da outside zone em comparação ao Gustavinho aqui, ó. Ele mergulha, bota ângulo meio cedo e acaba ficando um pouco raso. Então a Lidia, acho que o Gustavinho foi superior e a Chase do LZ bem superior. Só que aí acabou vindo para empate essa, essa batalha aqui, né? A galera ficou com uma certa dúvida por conta disso, por conta das alinhadas ali que o Gustavinho é, cometeu na, na perseguição dele. É, aqui, ó. É, por pouco o Adam não, não vence a batalha, né? Foi por bem pouco. É que a gente tem os votos dos juízes, mas independentemente aqui o, de, o resultado foi empate, né? E a dúvida que ficou da galera é que assim, foi tipo assim, essas, essas alinhadas, relançadas, né? Principalmente naquela primeira zona como perseguidor ali do Gustavinho, né? De que os juízes talvez deveriam ter taxado um pouquinho mais. Mas, no geral, essa que foi a grande polêmica dessa batalha, é, principalmente, né? Eu acredito que os erros, é, que o Adam cometeu erros tanto na liderança quanto na perseguição. E o Gustavinho praticamente teve os erros maiores, né, o maior deles na lançada, na perseguição. A liderança do Gustavinho foi muito boa, foi melhor do que a do Adam, que foi raso em alguns pontos ali, um pouco estranhos ali da linha. Então, talvez por conta desses pesos, sem zerar a volta do Gustavinho, baseando né, o regulamento ali da FD e tal, a gente vê que o Shao meio que botou essa, essa, essa decisão, é, os juízes podem definir, né? pode alinhar por um tempinho, enfim, tem aquele... isso é uma coisa muito tênue, né? uma coisa muito de, de opinião própria mesmo, para a gente entender realmente o quanto é, o quanto não é. A FD agora trouxe essa questão de dois segundos para tentar nortear um pouco de como funciona, e foi bem próximo desse limite, né? não dá para saber se extrapolou ou não, mas para a interpretação dos juízes aqui pela definição é que não, Gustavinho não zerou. Eu achei meio feio, assim, tipo, mesmo tendo mais erros, no, tipo assim, mais quantidade de erros, o Adam LZ, Lead e Chase, do que o Gustavinho, que a Lead foi muito boa, e a Chase teve dois erros maiores ali, é, e, ah, e o Adam teve um totózinho, né, que bateu ali no Gustavinho, talvez esse totó pode ter compensado um pouco ali aquela alinhada, mas eu acho que eu talvez taxaria um pouquinho mais essa, essa perdida de mão ali do Gustavinho, eu acho que foi um, um, um erro um pouquinho maior em questão de controle do carro, né, é, do que o LZ ali cortando aqui e cortando ali. Mas o que importa mesmo é que os juízes interpretem, né? Eu acredito que o Juba e o Yester, né? Que é o Vitor Alves ali, né? O último juiz. Talvez pensaram mais na linha de raciocínio que eu tive por aqui. Mas para explicar um pouco para vocês aqui por que, que essa batalha foi polêmica e um pouco da minha opinião, por mais que eu não decida porra nenhuma. Enfim, vamos para a próxima batalha que já começa então o segundo dia. Sei que o vídeo está ficando longo, mas faz parte. É o Conto Jones, é o Drip Jones, é o Dapa Dupla, é assim mesmo. Então, partiu. E bom, vamos para a batalha polêmica de novo aqui, né? Aqui, mas porque ficou uma dúvida no ar, na real, sobre a definição, né? Sobre o quanto o contato influencia ou não. É, até a gente na live, o Dourado com a gente, com outro juiz, né? O Bar, eu até mesmo, a gente teve uma interpretação talvez diferente. E... Enfim, Gustavo Inarid, tendo uma boa liderança padrão. O Adam sofrendo para fazer a perseguição para cima do Gustavinho aqui. Acho que foi aí que ele quis dar um upgradezinho ali na, na borrachinha. Mas a gente vê, né? Claramente o Gustavinho desfilando na pista, fazendo um belíssimo trabalho na liderança. Enquanto o Adam toma o despachito. Começou muito bem, né? Aí, Jesus. E a gente vai então agora para a inversão. Vamos lá. Ah, essa já era a inversão. Pelo lado da puta. Bom, então a gente vai para a batalha do Adanzinho e o Gustavinho. Eu passei antes a primeira pass a segunda passada de novo e agora essa é a primeira, onde teve um contato entre os dois, né? Que daí eu falei, né? Sobre o quanto o contato influencia. Tá boa ali de do, do Adam. Gustavinho na bota dele o tempo todo. Daquela roubadinha de ângulo padrão para manter a proximidade. E aí na transição, o um momento aqui que deu uma porrada. Tuf! Totó do Gustavinho na traseira do Adam LZ. Mas aparentemente o toque não influenciou em nada, assim, né? Ele continuou mesmo sem pneu, porque na questão dos carros, é, o toque influenciou, né? Estalou no pneu, acho que cortou o pneu ali do, do Adam. Mas aí ficou a dúvida ali, né? Do Totózinho. Só que agora foi o contrário, foi o oposto. Foi o Gustavinho que na transição não. Foi muito perto ali, acabou tendo aquele totó E aí ele acabou batendo sim no Adam Mas não assim, nem influenciou muito né é, Acabou não influenciando muito e aí que ficou a grande dúvida Só que aí eu acho que cortou o pneu ali Parecia que tava, tava ok indo o pneu né 
mas os dois carros precisaram né, parar e aí ganhou os 10 minutos o Adam LZ. A gente já viu a segunda passada que demorou um montão para eles voltarem para a pista aqui para ter a definição. E aí no fim das contas que levou foi o Adam LZ. E aí a gente vem para cá né, para dar uma olhada sobre o quanto o contato influenciou ou não. Né? É, claro que teve a questão dos 10 minutos, ele ganhou os 10 minutos, a culpa da batida foi do Gustavinho. Mas essa aqui o Adam acabou tendo muitas dificuldades para perseguir, que foi claro. E o Gustavinho estava muito perto e teve esse contato aqui realmente, mas não chegou a influenciar tanto. né? Claro, desconta-se aqui o erro do, do Adam, né? volta 1, um, né? Ó. O erro que ele acaba cometendo por ter sido empurrado, a gente, beleza, não foi culpa dele. Teve o Totó ali do, do, do Gustavo atrás, mas mantém a batalha. No geral, aqui assim, olhando assim, claro que teve o contato e tudo mais, mas o, o Gustavinho foi muito superior nessa batalha, muito superior. O Adam sofreu muito para perseguir, isso é visível. As duas linhas foram muito parecidas. E aí teve aquele contatinho na transição que mal e mal influenciou, né, e aí até o Lucas tinha falado disso, o Bar até ele falou que concorda, tipo assim, que o toque não, não desestabilizou, né? E aí ficou, ah, não desestabilizou, vamos olhar então a batalha, né? Beleza, teve o toque, mas aí entra nesse quesito de, beleza, vamos ignorar o erro do Adam, porque o Gustavo que tirou ele da zona e os dois continuaram a batalha ali de top do Adam. Vou dizer que ali ele não errou. Se ele não errou em mais nada, a lead foi perfeita. Teve o contato ali, beleza, mas eu ainda analisaria. Eu não ia muito pra, tipo assim, ah, teve o contato ali, ganhou 10 minutos, perdeu, perdeu, zerou zero a chase, contato, que é isso que dá a entender, porque em questão de lead muito similares, né, podemos assim dizer, e em questão de chase a gente viu claramente o Gustavinho vindo para cima do Adam, beleza, rouba um ângulo aqui e ali e tudo mais, é... e a gente viu o Adam claramente sofrendo para fazer a perseguição, e aí fica a dúvida né, de quanto um contato vale, né? porque o Lucas... O Bar e eu meio que tivemos essa percepção de tipo, pô, não atrapalhou tanto, então vamos dar uma ignoradinha, vamos ver no geral, o Gustavinho foi melhor. Mas a decisão que a gente teve dos juízes foi que o Adam leva a vitória. O que dá essa interpretação de, ah, se bateu, se deu 10 minutos, sei lá o que, tu vai tomar culpado, aí já é uma desvantagem na batalha, independente do que aconteceu na batalha. Então aqui fica talvez uma dúvida no ar de tipo, será que é isso mesmo? O que você acha? Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Bora pra próxima. E vamos então para mais uma batalha, Sobral contra Adam LZ, vai para a lançada, tem o contato entre os dois, esse contato que vai definir tudo, tá galera, parte mais polêmica dessa batalha, que foi uma batalha muito bacana de acompanhar, principalmente para mim, foi essa lançada, onde eu discordo um pouco da opinião dos juízes aqui, cara, pelo menos a gente vai parar para dar uma olhadinha ali melhor, né, nessas lançadas. No geral, o Sobral P1 da Qualify no segundo dia, né? Fazendo muito bem as suas lideranças. O Adam sofrendo um ponto aqui, outro ali para fazer a perseguição para cima do Sobral, né? Ah, mas enfim, uma batalha bem bacana, bem próxima, bem bacana a abordagem do, do Adam para cima dos brasileiros, já falei sobre isso. E também o Sobral que agora veio nessa etapa, né? Na primeira no Campos de Marte o carro não funcionou, mas funcionando. Sobralzinho na pista com o BRZ é canseira para os caras. E aí teve então essa lançada, que teve outro contato, agora do Sobral para cima do Adam. E aí a gente vem então para o restante da batalha. E de boa do Adam também, o Sobral na bota, na bota dele ali. Vem numa chase melhor o Sobral, isso é visível. Aí a transição, dá uma cortadinha aqui ali o Adam, né, na liderança. O Sobral dá uma tiradinha de ângulo para manter aquela proximidade, aquela agressividade. Transição final. Bom trabalho do Adam, um pouquinho pior do que o Sobral aqui, o Sobral mantendo a proximidade, cortando uma linhazinha, cortando um angulozinho, de leve. Mas enfim, uma batalha de altíssimo nível, muito parelha mesmo, a definição daqui foi empate. E aí a dúvida que eu trago aqui maior é sobre esses contatos. Porque foram contatos muito similares no mesmo local da pista, no mesmo momento que foi na lançada, no arremessar da lançada. É... Só que assim, para mim, na volta 1... Um, Aqui o erro da, da batida pode ter sido compartilhado, podemos assim dizer. Mas eu acho que foi mais vacilo do Sobral, onde o carro deu uma gripadinha, uma peidada dele, na hora que ele per, começou a perder ângulo e meio que começar a entrar para na pista, foi onde o Adam, que estava ali no bolso dele, teve o contato. E o segundo foi uma mergulhada mais por dentro da linha, cortando uma linha considerável ali, o Sobral, que a frente dele estava ultrapassando o Adam no momento do contato. Então, vamos para as duas pancadas, estou olhando primeiro aqui essa aqui, ó. Ó, lançar Jones, o Sobral, ó, acelerou. Aí do nada ele tira o pé, ó. Você vê como ele dá uma tiradinha de pé, então... 
Aqui, ó, até o momento, ó, começa a perder um pouco de ângulo e o Adam vem dar um total. O Adam dá uma cortadinha, então por isso que eu falei que pode ter sido compartilhado aqui. Só que na segunda volta, para mim, o erro total do Sobral, né? Ó, lançada, freio de mão do Adam, acelerou. Ó, e ó, como a roda do Adam continua girando bem mais, fumaceira e tudo mais, ou seja, ele lançou, pum, encaixou, acelerou, e aí o Sobral veio mais por dentro e acabou batendo, né? Até quase ultrapassando lá, ó, a roda dianteira, Atrapalha bastante, puxou um pouco a frente do carro do Adam. Né? Então, para mim, aqui, o que mais definiria, talvez, essa batalha, eu até passaria o LZ aqui, é, já nessa primeira. Uma batalha de alto nível, foi muito bom mesmo. Só que, por mais que a gente tenha, tenha tido duas batidas no mesmo local, da mesma forma, é, parecida da mesma forma, né, na questão, é, eu acho que o Sobral aqui, ele acabou errando mais, né? Ele cortou uma linha agressiva, lançou bem mais por dentro e teve o contato. Diferente da primeira volta, onde o Sobral deu uma peidada. E aí o Adam tava ok, mas não cortando tanto. Não tava tão assim, errado assim, em questão de perseguição. E aí teve ainda o contato. E o contato do Adam ali no Sobral, meio que até deu um empurrãozinho ali no Sobral. Então, no meu ponto, por mais que olhando a batalha no overall, se tenha sido sim muito próximo... É aqui que fica a dúvida, né? Quanto que uma batida influencia se na outra Malemal influenciou e o Gustavinho foi taxado? Aqui eu taxaria o Sobral da mesma maneira. Mas lembrando, essa batalha foi empate, aí depois eles andaram de novo e aí o LZ levou a vitória. Porque, se não me engano, até o carro do Sobral tinha, tinha, dado uma, tinha quebrado, alguma coisa assim. É isso aí, o carro do Sobral quebrou na lead, né? Aí ele arrumou pra fazer a chase, mas aí ele tinha perdido a lead dele e acabou perdendo a batalha aqui, né? E aí a gente avança então pra próxima... E bom, vamos para a batalha final do segundo dia. Não sei se está fazendo aí. Barulho de máquinas, caralho. Espero que não. E vem para lançar a Daniel Z. Bora um mais na bota ali, né? Mas para trazer a batalha final para vocês. Ana fazendo um belo trabalho. O um também. Uma balançadinha aqui ali do Barion, Adam mais travadinho. Podia ter passado um pouco mais presente no inside ali o Adam. Transição. O xerife tá bem colado nele do início ao fim, hein? O Barion que tava usando aro 19 já. Tá com um pneuzinho não, considerável. Um arozinho já maior aqui, né? Já buscando os specs lá dos Estados Unidos. Onde normalmente a galera anda com aro 19 ali, né? Mas realmente o carro do Barion andando bastante aqui. Mais pro final do segundo dia, né? Ele sofreu até com o setup. Quase perdeu a batalha pro Luquinhas. Sorte dele que o Luquinhas acabou quebrando. Na perseguição, senão o Barion tinha se ferrado por conta de ter colocado muito grife na traseira e não ter ajustado a dianteira. Mas já aqui na batalha contra a Arizinha, né, a batalha final, o Barion já estava bem setadinho. O carro estava bem rápido mesmo e ele conseguiu se manter colado ali, né? É, o tempo todo, para cima do Adam Z, que fez uma ótima liderança, né? Então a gente vai para a inversão. Aqui dei uma olhadinha no replay já, então a gente pula depois do side by side. E vamos então para a lançada agora da inversão. Ai, uma dropadinha, não dá pra ignorar, né? Subiu a terrinha, mas pá, quase que não dropou o carro do Adam, né? A transição, o Adam fazendo um bom trabalho também, mas não consegue manter a proximidade, né? Pra cima do xerife que tá com o carro com mais gripe, né? Aparentemente do que o Silva do Sérgio aí conseguiu entregar nessa batalha final. Então aos poucos o Adam acabou ficando pra trás, né? Perdeu o destaque da proximidade que o xerife tinha colocado na primeira passada. Duas belas voltas de liderança, tirou um pneu pra fora aqui. O Barion, o Adam na mergulhada, tenta encaixar, espalha no inside, se atrapalha. E aí, no fim das contas, né, o Barion sim foi superior é, ao Adam. Até aqui eles estavam bem próximos, mas aí na mergulhada, agora na volta 2, para o inside clip, começou o despacito do xerife para cima do Adam LZ. Né? E aí, no geral, acho que o pior erro do xerife foi um tiradinha de pneu ali no final. O Adam tirou um pneuzinho na Chase lá na lançada. Na Chase ele ficou mais distante, talvez mais erros aí por parte do Adam. Realmente o xerife, né, olhando assim... Até de cima aqui, por mais que tenha tirado o pneuzinho ali, ele realmente foi melhor. Aqui o Adam deu uma espalhada estranha, porque pagou o preço por ter cortado é, a linha ali, né, para mergulhada. Então acho que sim, mais erros do Adam Alzi, sim, acho que foi vitória do xerife Barion nessa batalha. Aqui a decisão certa, é, mas para trazer a batalha final. E também só para reforçar, acho que eu não falei, a batalha do primeiro dia, teve aquele empate lá, que eu, que eu meio que discordei e tal. Mas aí teve a batalha de novo e aí o Adam acabou batendo no Gustavinho. E aí perdeu é, na final por conta disso. que o Gustavinho não conseguiu arrumar o carro a tempo, não ia ter condições. E é por conta da, do regulamento principalmente. O Gustavinho levou a vitória para cima do Adam LZ direto. E aí no primeiro dia o Gustavinho foi campeão. O Adam foi o vice. Aí acho que o Sartor estava em terceiro. É, em quarto o Xerife estava por ali, eu acredito. Ou não, ele caiu cedo no primeiro dia. Quem que estava por ali, cara? Eu não me lembro agora de cabeça. 
o primeiro pódio. Mas a gente tem aqui o segundo dia, que foi então Barion campeão. Adelzinho em segundo, em terceiro Sobral, em quarto Sator, em quinto aí o Luquinhas. E aí só para a gente ter aqui também, né? Cadê o segundo dia aqui? Até o terceiro lugar eu acertei. Gustavinho, Elzi, Sartor, Luquinhas Medeiros e aí o Hashimoto aqui em quinto. Então esse foi o pódio do primeiro dia, do segundo dia foi esse aqui. O Luquinhas que era para estar aqui, ele sumiu. Cadê o Luquinhas sumiu? Ele estava aqui na quinta colocação. E é isso então, família. Esse foi o vídeo de hoje, trazendo então a análise aí das melhores batalhas, também das polêmicas que rolaram. Acho que esse vídeo teve até bastante polêmica, por isso que a gente teve que parar e dar uma estudada, uma analisada. Então ficou um pouco mais longo, né? Peço desculpas para todo mundo, mas é foda, principalmente quando são duas etapas, tá ligado? Então acaba tendo muito conteúdo às vezes, principalmente quando tem batalhas boas e também polêmicas que a gente traz aqui para estar tá, pelo menos dando a nossa opinião aqui, né? Passando a minha opinião para vocês, para ver o que também a galera acha. Talvez algumas críticas que possam estar tá somando aí. Não sei. A gente cria o conteúdo para vocês acompanharem e também ficarem de olho nas batalhas que eu achei as melhores e nas decisões que não só eu, né? Trouxe um pouco porque lá no, nos bastidores, lá rola os murmurinhos, também a galera no chat, né? Muita gente manda mensagem, nossa, nossa galera dos nossos grupos ali, enfim. Acabou que teve algumas batalhas que foram mais polêmicas e eu trouxe aqui para passar a minha opinião para ver o né, que, que vocês acham também, né? Ninguém é dono da verdade, no fim das contas, quem define são os juízes e é nosso trabalho com pilotos a gente tentar entender o que, que eles querem para estar tá entregando isso e quem sabe sair campeão na etapa. Firmeza, galera? Então, mais uma vez, obrigado geral que acompanhou o vídeo até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu sou o Raikamate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Oh, same shit they be pushing your